ഉദ്ധരണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ എക്രോസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ നൽകിയ സന്ദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ വിജയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇനിമേൽ ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ വിജയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി മരണം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല ഇനിമേൽ ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് അടുത്തതായി നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ സമ്മറി ജെയിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മതബോധന പഠനം എപ്പിസോഡ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനവും ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു തന്നെയും ഭാവിയിലുള്ള 
നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ മൂലകാരണവും ഉറവിടവുമായി യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവനും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചേർത്ത് ദൈവം എമ്മാനുവലായി എന്നാൽ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട എമ്മാനുവലായി മാറിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും പുനർജനിക്കും യേശു പറയുന്നു ഞാനാകുന്നു പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമായ യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ആരാണെന്നും നമ്മിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നും അറിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ തലകീഴ് മറിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിലാണ് നാം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെയാണ് ഓരോ ദിവസവും നാം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാവൽക്കാരൻ പുലരിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യാശയോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിൽ നങ്കൂരമടിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധിതൻ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു അവിടുന്നിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരാനുള്ള യുഗത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ രുചിച്ചറിയുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തെ മെഷിഹ ദൈവീക ജീവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു പുത്രനെ കാണുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാരോ അവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്ത്യദിനത്തിൽ അവനെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും Thank you. Madhavo. Thank you, Jane. God bless you. Sneem Lavri, Idai Namal Innathe class Innale Namal Surgarohna Tinde Thirinnaal Agochichu Idai Innna A Surgarohna Te Kurichana Namal De Patanam Praise the Lord. നല്ല കർത്താവ് തന്നെ ക്രമീകരിച്ചതാണ് ഏ ഉയർപ്പിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠനം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാല്ലേ പന്തക്കോസ്തയ്ക്ക് മുമ്പ് തീരണം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു സർവശക്തനായ പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മർക്കോസ് പതിനാറ് പത്തൊമ്പതാണ് മർക്കോസ് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മഹത്വീകൃതമായി നമ്മളിത് പല പ്രാവശ്യവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല റെഫറൻസിലും എലിപ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മഹത്വീകൃതമായി ഇതാണ് വളരെ ഋഷിമ്മാ അങ്ങ് വായിച്ചു പോയാൽ പോരാ നമ്മളൊന്ന് ഭാവനയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം കുരിശിൽ അർപ്പിച്ചു മരിച്ചു ആ ശരീരം അടക്കം ചെയ്തു ആ അടക്കം ചെയ്ത ശരീരം ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ ആ മരിച്ചു നമ്മുടെ കുറച്ച് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ചത്തു ചത്തു ആ ചത്ത ശരീരം 
ആ ചത്ത ശരീരം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അനക്കൂലായിട്ട് ആ ശരീരം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആ ശരീരത്തിൽ വന്ന ദൈവീക ജീവൻ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ആ ശരീരത്തിന് ഉത്ഥാനം എന്ന നവജീവൻ പുതുജീവൻ നൽകി ആ സമയത്ത് ആ ശരീരം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായിട്ട് മാറുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്ത വ്യക്തി സ്ഥലകാല സീമകളെ അതിലംബിക്കുന്ന അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന സമയം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന സമയം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇൻ ദറ്റ് ആവ് കൻ ബ്ലിക്ക് തൽക്ഷണം 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 സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയും കാരണം അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല ഇത് നടന്ന സംഭവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മഹത്വീകൃതമായി മഹത്വീകൃതമായി അവിടുത്തെ ശരീരം ഉത്ഥാന ശേഷം സ്ഥിരമായി അനുഭവിക്കുന്ന നവീനവും അതാണ് നവീനം പുതുജീവൻ പുനർജീവനം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നവീനവും പ്രകൃത്യാതീതവുമായ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അക്ഷയം ദീപ്തം സൂക്ഷ്മം ലഘുത്വം ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഈ വിശേഷതകളുള്ള ഒരു ശരീരമായി മാറി പ്രകൃത്യാതീതവുമായ സവിശേഷത കൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് യോഹന്നാൻ ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്താറ് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്നെല്ലാം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് അവർ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി കണ്ടോ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ആ ശരീരത്തിന് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഒരപ്പമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ആ അപ്പത്തിലൂടെ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറന്നത് ഉൾക്കണ്ണുകൾ ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് തുളച്ച് കയറി അതിൻ്റെ അകത്തകത്തകത്തകത്ത് വന്ന് തുറക്കും കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഓ പ്രോഡ് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അവര് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി 
അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറന്നു വിസ്മയമാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോ പക്ഷെ കർത്താവിനെ കാണാനില്ല ആളവിടില്ല ആളവിടെ പോയി ആള് അവരുടെ അകത്ത് ചെന്നു കണ്ടോ ഇവര് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആളെ കണ്ടത് ഭയാനകമായ രീതിയിൽ പീഡിപ്പിച്ച് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട ആ ക്രിസ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്തുണ്ടായ സംഭവ വികാസവും നോക്കും എന്തോ ഒരു വിസ്മയമാണ് ലുക്ക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് യോഹന്നാൻ ഇരുപത് പത്തൊമ്പതും ഇരുപത്താറും നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ അന്ന് വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഥ കടച്ചിരിക്കെ കണ്ടോ പ്രേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ആ വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക എന്തിന് എത്ര വലിയ കാര്യം കഥ കടച്ചിരിക്കാതുള്ളൂ അതിലാണ് കാര്യം കഥ കടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്നു അവരുടെ മധ്യേ നിന്നു അപ്പോ ഞാനിത് ഭാവനയിൽ കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഭാവനയിൽ കാണും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ദിവസം യോഹനാൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അടഞ്ഞ് മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ നേരത്ത് ഇടയ്ക്ക് നോക്കാണ് അവർ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണു അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെന്താ ചോദിക്കുന്നത് ആരുടെ കഥ തുറന്നേ കഥകാരനെ തുറന്നേ ആരെ കഥ തുറന്നേ ഞാൻ തുറന്നില്ല ഞാൻ തുറന്നില്ല കഥ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ കഥ അടഞ്ഞിരിക്കണു ആളകത്ത് വന്നേക്കണു ഏ ഇതാരെ അത് ഏ അപ്പോഴേക്കും ഈശോ തൻ്റെ കയ്യിലെ മുറിവുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന സംഭവം അവർ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അവരുടെ ഗുരുവിനെ നാഥനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭയാനകമായി കുരിശിൽ തറച്ച് ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട ആള് ഇവിടെ പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്നു എന്തോയെ എന്തൊരു സംഭവമാണല്ലേ എന്തൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നാൽ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നാൽപ്പത് ദിവസ കാലത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മഹത്വം അതാണ് ഈ നാൽപ്പത് ദിവസ കാലത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മഹത്വം സാധാരണ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ പരിവേഷത്തിൻ കീഴിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാമഫ്ലാജിക് എന്ന് പറയും ക്യാമഫ്ലാജ് ഈ പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഈ വനപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് വനത്തിൻ്റെ ആ വനത്തിലെ പച്ചമരങ്ങളുടെ എല്ലാം പടമുള്ള ഡ്രസ്സാണ് എന്തിനാണ് ആ വനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇവരെ കണ്ട അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കാമ ഫ്ലഡ്സ് ചിലർ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റും പച്ചലകളൊക്കെ കുത്താനും അപ്പോൾ ഇത് ഇവ ഈശോയുടെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യത്വത്തെ ഈശോ 
മനുഷ്യ സാധാരണ മനുഷ്യ പ്രകൃതി കൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം സാധാരണ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അകത്താരാണ് അകത്ത് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവ് എന്നിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോ പത്രോസ് ഇടയ്ക്ക് വന്നൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കും രോഹന്നാൻ മാറിൽ ചേർത്ത് കിടന്ന് നോക്കും ഉത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും കർത്താവ് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു ഇത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്തോ ഒരു ദയനീയമായ എന്തോ ഒരു ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അതാണ് വിശുദ്ധ ട്രഡീഷൻ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സഭ സഭയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടം അതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എടുക്കണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കാണും അതെല്ലാമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കുർബാനയുടെ അനാഫ്ര പ്രാർത്ഥനകളിലും എല്ലാം വിശുദ്ധര് അന്നു മുതലുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ എഴുതിയത് ആരുടെയും ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാവ്യമായിട്ടല്ല ഈശോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓ പ്രിൻസി വെരി ഗുഡ് ആ പ്രവചനവും വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കണു ദൈവത്തിന് സ്തുതി വിസ്മയം തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് എല്ലാവർക്കുമല്ല അവിടുത്തെ മഹത്വം സാധാരണ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ പരിവേഷത്തിൻ കീഴിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണത് ലൂക്ക ലൂക്കയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം എഴുതിയത് എല്ലാവർക്കുമല്ല സാക്ഷികളായി ദൈവം മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അവനോട് കൂടെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ് അവനോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ഓ എന്തോ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണത് അതാണ് അപ്പസ്തോലിക വിശ്വാസം സഭ അപ്പസ്തോലികമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അനിമേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അനിമേഷൻ എങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം 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 അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം അവരിൽ രണ്ട് പേർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ അവരോടൊരു അവൻ വേറൊരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മർക്കോസ് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയും വാദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ യേശുവും അവിടെ അവരോടൊത്ത് ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്തു കണ്ടോ ഒരു വഴിവോക്കനെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അത് യോഹന്നാനിലേക്ക് വന്നു പോകും യോഹന്നാൻ ഇരുപത് പതിനാല് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു നിൽക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു എന്നാൽ അത് യേശുവാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല 
ഒരു തോട്ടക്കാരനാണ് നാം കണ്ടോ യേശു അവളോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് വൈ ആർ യു വീപ്പിങ് സ്ത്രീയെ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് നീ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു പ്രഭു അങ്ങ് അവനെ എവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചെന്ന് എന്നോട് പറയുക ഞാൻ അവനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം ഉഷസായപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കാമഫ്ലാറ്റിക്കാണ് ഈശോ ഒരു തോട്ടക്കാരനെ പോലെ അവളോട് സംസാരിക്കണം ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞു മരിയം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒറിജിനൽ ശബ്ദം വന്നു തോട്ടക്കാരൻ്റെ ആ തോട്ടക്കാരൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് മറിയം മറിയം ഹോനി ശബ്ദം പോലും ഇനി രോഹനാൻ ഇരുപത്തൊന്നി നാല് ഉഷിതായപ്പോൾ യേശു കടൽക്കരയിൽ വന്നു നിന്നു എന്നാൽ അത് യേശുവാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ പ്രവചനമാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് താങ്ക് യു പ്രിൻസി ദൈവിക മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ദൈവിക മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത പ്രവേശനമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അന്തിമ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ദൈവിക മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അപ്പം മനുഷ്യപ്രകൃതി മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യപ്രകൃതിയായിട്ട് മാറുന്നു മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യപ്രകൃതിയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മാറിയ ആ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ യേശുവിൻ്റെ അന്തിമ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് മേഘവും സ്വർഗവും ആ മേഘവും സ്വർഗവും എന്നെല്ലാം അത് അവൻ ഉയർന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മേഘത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് മേഘവും സ്വർഗവും അല്ലാതെ ഈശോ ആ മേഘത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയല്ല ചെയ്തത് ആ സമയം മുതൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ആ സമയം മുതൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ സോറി ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പിതാവിൽ നിന്ന് ഇല്ല വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു ആ സമയം മുതൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് വലത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പേജിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുതൽ ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവീകത്വത്തിൻ്റെ ബഹുമാനവും മഹത്വവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വലത് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമല്ല പിതാവ് സർവവ്യാപിയാണ് ദൈവം അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെയുള്ള ആ പിതാവ് ആ പിതാവ് പോലെ തന്നെ ദൈവമാണ് പുത്രനും 
ആ പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ ദൈവമാണ് പുത്രൻ അപ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ശരിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അതൊരു സ്ഥലമല്ല അത് മഹത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ പറയുന്നത് കുറേ വചനങ്ങളാണ് ആ വചനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നോക്കി നിൽക്കേ അവർ നോക്കി നിൽക്കേ അവൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സമഹിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മേഘം വന്ന് അവനെ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറച്ചു അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഒമ്പത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉയർത്ത ഉയർത്തപ്പെടുകയും അടുത്തത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗൗരവ പത്രോസ്ലിഹായുടെ പ്രസംഗം ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പിതാവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത അവൻ ഈ ആത്മാവിനെ വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് പന്തക്കോസ്ത അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴ് അമ്പത്താറ് സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ പ്രഘോഷണം അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സംശയമാണ് ഹെയ് ഈ സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അയാൾ സ്റ്റെഫാനോസ് സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റെഫാനോസ് ദർശനത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ദർശനത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലമല്ല ഹൈ എല്ലാ ദർശനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ഒരു തരകത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു ശുദ്ധീകര സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം കണ്ടു ഇതൊന്നും ഒരു സ്ഥലമായത് കൊണ്ടല്ല കാണുന്നത് ആ അതാണ് വിസ്മയനീയം എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്മയനീയതയെ ഒരു ദർശനത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വിസ്മയനീയതയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വിസ്മയനീയതയാണോ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അന്തസത്ത അന്തരാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് വിസ്മയനീയത അതാണ് വിസ്മയനീയതയാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കാണുന്നത് ഒരു സ്ഥലമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും അതായത് ത്രിത്വൈക ദൈവം മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു കാണുന്നു വീണ്ടും പ്രവചനം വന്നിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു പ്രിൻസി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീം വർക്കാണ് ഇത് ദൈവത്തിന് എന്തോരം നന്ദി പറയണം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മിനി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് തോമസ് പോളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസും എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ് കർത്താവ് നന്ദി പറയണു അവനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരെ ആവരണം ചെയ്തു അവർ മേഘത്തിനുള്ളിലായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മേഘത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരം കേട്ടു ഇവൻ എൻ്റെ പുത്രൻ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുവൻ ഇത് ഇത് പുനരുദ്ധ ആ ആ രൂപാന്തരീകരണ മലയിൽ താബോർ മലയിലത്തെ കാര്യമാണ് ലൂക്ക ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് അമ്പത്തൊന്നിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് മറയുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ലൂക്ക പകൽ ഇനി പുറപ്പാടിൽ പുറപ്പാടിൻ്റെ വചനം വരികയാണ് പകൽ മേഘസ്തംഭമോ രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമോ അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിലൂടെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മർക്കോസ് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് കർത്താവായ യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമൂഹിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു 
ഇനി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്ത് ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ വാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുക സ്നേഹമുള്ളവരെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് തികച്ചും അപൂർവവും അനന്യവുമായ ഒരു രീതിയിൽ യേശു തൻ്റെ അന്തിമ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിൽ അകാല പ്രജയ്ക്കെന്ന പോലെ പൗലോസിനും തന്നെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അപ്രസ്തോലനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് കുറയും ദിവസം പതിനഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് കുറയും ദിവസം ഒമ്പത് ഒന്ന് കലേശ്യ ഒന്ന് പത്ത് പതിനാറില്ല അതിനകത്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അകാല ജാതന് എന്നതുപോലെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടനായി പ്രത്യക്ഷനായി കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന് കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് ഈ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് ഒന്ന് കുറയും ദിവസം പതിനഞ്ച് എട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൗലോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കണം പണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു എഴുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ലേഖനങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് കുർബാനയ്ക്ക് പിള്ളേർ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അതൊക്കെ പിള്ളേർക്കുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഡിവൈനിൽ നമ്മൾ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനം സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരുടെയും കൂടി ധ്യാനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തോളം സിസ്റ്റേഴ്സും മുന്നൂറോളം അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേശം മുഴുവനും സിസ്റ്റർമാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പെൻഗ്വിൻസിൻ്റെ മാരിങ്ങനെ നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് തോമസ് പോളി എങ്ങനെ ഈ പൗലോസ്ലിയയുടെ ലേഖനങ്ങളെ ഇത്ര മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കണു ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ രൂപതയിൽ വന്ന അച്ഛന്മാർക്ക് ഒരു ധ്യാനം നടത്തി തരാമോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പോയിട്ട് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പൗലോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ധ്യാനക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ധ്യാന ധ്യാനപ്രസംഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെയോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിച്ചൊന്ന് ധ്യാനിപ്പിച്ചാൽ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ധ്യാനിപ്പിച്ചു പാമ്പ്ലാനി ഇന്ന് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് അന്ന് പാമ്പ്ലാനി അച്ഛനായിട്ട് ആ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ക്യാസറ്റിൻ്റെ സെറ്റ് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തും ബന്ധുവുമായ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു വർഷം പറയാണ് ഞാൻ ആ ക്യാസറ്റുമായിട്ട് ഉറവെടുത്ത് പോയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെത്താൻ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ വാർഷിക ധ്യാനം ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആ പൗലോസ്ത്രീകയുടെ ലേഖനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാണ് തോമസ് പോളി എന്നെ തോമാസ് എന്ന് വിളിക്കണം തോമാസ് എങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഈ പൗലോസ്ത്രീയുടെ ലേഖനത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കണയ്ക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തന്ന ഒരു ചെറിയ പടം ചെറിയൊരു പടം പൗലോസ്ലിയുടെ ഒരു പടമായിരുന്നു ഞാനിതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് പൗലോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനത്തിലൂടെയാണ് വിസ്മയം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പൗലോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവനും സാവധാനമൊന്ന് വായിക്കാൻ നോക്കുക സാധിക്കുന്നവർ ഒരു നിർബന്ധമില്ല എല്ലാം കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് എല്ലാം തരും ധൃതി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓടണ്ട പക്ഷേ ഈ ഒരാശയം ഉൾക്കൊള്ളൂ പൗലോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ 
പൗലോ സ്ത്രീക്ക് പൗലോ സ്ത്രീക അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂടെ ഇല്ലാതിരുന്നു ആൾക്ക് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന ആ വലിയ രഹസ്യം പൗലോസ് കിട്ടി പൗലോസ് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശോയുടെ വിസ്മരീയമായ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് പൗലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് മുഴുവൻ അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ക്രൈസ്തലോഡ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലേ ഞാൻ അപ്പസ്തോളനല്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എൻ്റെ അധ്വാനങ്ങളുടെ ഫലമല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുറെ എന്തോ സമ്പത് ഒന്ന് അത് അവിടുത്തെ പുത്തനെ പറ്റി വിജാതീയരിടയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവനെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതിനായി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശം തേടാൻ നിന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഇതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം തേടാതെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും വസിക്കുകയും നമ്മൾ അവനിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തത്തമ പറയണമായി എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാതെ മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നു ഇതാണ് അടുത്തത് വിസ്മയനീയതയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രവചനം എല്ലാതാ വിസ്മയനീയതയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം തേടരുത് തേടരുത് മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശം തേടരുത് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുമെന്നുള്ള വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എവിടെയാണ് ആ വചനം നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിക്കപ്പ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും യോഹന്നാൻ പത്താം അധ്യായത്തിലും യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം ലേഖനം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിഷേകം നിങ്ങളിലുണ്ട് ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും എന്താണ് ആ അഭിഷേകം എവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകം ഉണ്ടായത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം പന്തക്കുസ്തായിലൂടെ നൽകിയ അഭിഷേകം അതാണ് സി 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 ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിത്യമായ ഉത്ഭവം കാലത്തിലുള്ള അവിടത്തെ അയക്കപ്പെടലിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവ് പിതാവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം പുത്രനും വ്യക്തിപരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും അയച്ചു യേശുവിൻ്റെ മഹത്വീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ അയക്കപ്പെടൽ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ കണ്ടോ രഹസ്യത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ണ്ടോ വിസ്മയനീയതയിലേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലായി രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശം തേടിയില്ല നമ്മളത് പഠിക്കണം പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിക്കുവിൻ എന്ന് എന്നെ അനുകരിക്കുവിന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഷോ സമയമായല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവേ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ പാരഗ്രാഫുകളിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം നാളെ എന്താ ചെയ്യുക നാളെ 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 വെള്ളിയാഴ്ച നാളെ ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ആ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലേ അപ്പം നാളെ ഫോളോ മെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വരുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാം സി 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 അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉദ്ധിതനായ യേശു സ്പർശം ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേരൽ എന്നിവ വഴി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം സ്ഥാപിച്ചു ഇനിയൊന്നും ഇപ്പോൾ എഴുതണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ 
ഒരു ഭൂതമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു സർവോപരി താൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ആ ശരീരം പീഡിതവും ക്രൂശിതവുമായ അതേ ശരീരം തന്നെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു അവരെ കാണിച്ചിരുന്നു അതേസമയം സത്യവും യഥാർത്ഥവുമായ ഈ ശരീരം മഹത്വപൂർണമായ ശരീരത്തിൻ്റെ പുതിയ ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അഭിഷേകമാ ആ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് മറ്റത് യോഹന്നാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഐസക്കച്ചർ എഴുതി പത്തല്ല ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണ് ആ എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും എന്ന് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നോ മറ്റാണ് പത്തല്ല ആറാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണേ ആറാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അത് എപ്പോഴും എനിക്കത് തെറ്റ് പറ്റും അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് വന്നില്ല പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് തോന്നുന്നത് അവരെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകും എന്ന പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എല്ലാവരും ഗോഡ് വിൻ അച്ചോ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ആത്മാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയണേൻ്റെ കാര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ അവസാനം വന്നത് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കാനത് ഇത്രയും ബുദ്ധിതനായ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ആ സ്വർഗാരോപിതനായ കർത്താവിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇനി മനുഷ്യരിലല്ല ആശ്രയിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് പരിശീലിക്കൂ പരിശീലിക്കൂ ധൃതി പിടിക്കരുത് ഓരോടുത്ത് ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ ഞാൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നീ എന്നിലുണ്ട് ഞാൻ നിന്നിലുണ്ട് എന്നോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണേ ഈ തോമാസ് പോൾ പറയണത് ശരിയാണ് അയാൾ പറയണുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കണേ ഏ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറയണത് വളരെ നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് സംസാരിക്കണത് ആദ്യം മനസ്സിലാവണത് കർത്താവ് സംസാരിക്കണത് ആദ്യം മനസ്സിലാകണത് വളരെ സാധാരണ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിസ്മയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് സാധാരണ കാര്യം കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും ഏ അങ്ങനെ നീയേ നീ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ആ അയ്യോ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നാൽ വേഗം പോയി പാല് കൊടുത്തു കണ്ടോ അപ്പം അത് കർത്താവ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നോട് ചിലപ്പോൾ പറയാറുള്ളത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എണീറ്റു അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് നീ തിരിച്ച് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനും ഇപ്പം എന്നോട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാനും അല്ല നീ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സാധാരണ കാര്യം അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയണത് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിസ്മയനീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിസ്മയനീയതയുടെ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയുള്ള പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും ഈശോ പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മാലാഖന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല പുണ്യാളന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി എന്നോട് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചോദിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ വായോ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നിത്യ പുരോഹിതനായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വായോ ഹലലുയാ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവി ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ മിശിഹ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോ മിശിഹായുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത വിസ്മയനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ 
ആ ഈശോ നമ്മളെയും കൊണ്ട് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തു തന്നാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എനിക്കറിയാം ശലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബലബ